நினைக்காதீங்க இஸ்லாமிக் பேங்க் என்ன செய்யறாங்க ஜன் சேவா வட்டி வங்கி இந்த மாதிரி சொல்ல இஸ்லாமிக் பேங்கே சொல்றாங்க அந்த இஸ்லாமிக் பேங்க் னு சொல்றவங்க நாங்க இது வட்டி எல்லாம் தர மாட்டோம் நாங்க என்ன செய்வோம் தெரியுமா இந்த காசு வேற ஒரு இடத்துல முதலீடு செய்வோம் அதல வரக்கூடிய லாபத்தை தான் உங்களுக்கு தருவோம் இதுல வந்து வட்டிக்கு எதுக்கு சம்பந்தம் இல்ல அப்ப எல்ஐசில செய்வதற்கும் இதற்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்குது எல்லாம் பேரத்த மாத்திக்கிடுறாங்க உங்களுக்கு நாங்கள் போனஸ் ஆக தருகிறோம் உங்களுக்கு நாங்கள் அதிகமாக அதிகப்படுத்தி தருகிறோம் என்ற அந்த பேரில் தான் வேறுபாடு இருக்குதே ஒழிய உள்ள அடங்கி இருக்கக்கூடிய அம்சங்கள் அது வட்டிக்கு துணை போகக்கூடிய அம்சங்கள் இருக்குது இது ஒன்று அடுத்து சகோதரி கேட்ட கேள்விகள் இது நியாயமான கேள்வி எது அப்ப நீங்க பைக்குக்கு இன்சூரன்ஸ் போடுறீங்க அதே மாதிரி மனிதர்களுக்கு சில நேரம் என்ன செய்வோம் மருத்துவ இன்சூரன்ஸ் அதை நாங்கள் முஸ்லீம்கள் போடுவாங்க அப்ப அது மாத்திரம் போடலாமா இன்னைக்கு பைக்கு இன்சூரன்ஸ் இல்லாம இந்த உலகத்தில் ஓட்ட முடியும்னா யார் அந்த பைக்கு இன்சூரன்ஸ் போட போறா அரசாங்கமா <laughs> அப்ப நாங்க அப்படி இன்சூரன்ஸ் என்ன செய்ய தேவையில்லை பைக்கு போட தேவையில்லை அதுல உள்ள அந்த நெருக்கடி தான் காரணமா இருக்குது இன்னும் அதுல கெட்டும் பொழுது நம்ம என்ன சொல்லி கெட்டுறதுடைய நிபந்தனையும் சேர்த்து கவனியுங்கள் இப்ப நாங்க கெட்டுறோம்னா நான் இத்தனை வருஷம் பத்து வருஷம் பைக்கு வச்சேனே பத்து வருஷம் நான் பைக்கு வித்த பிறகு எவ்வளவு இன்சூரன்ஸ் கட்டணும் அந்த காசை வந்து திருப்பி எனக்கு கொடுத்துருங்க என்று ஏதாவது அதுல அக்ரிமெண்ட் போடுதா அதுல போடக்கூடிய அக்ரிமெண்ட் என்னன்னா நான் என்னுடைய தொகையை உங்கள்ட்ட கொடுக்கறேன் ஒருவேளை எனக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டால் என்னுடைய வண்டிக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டால் நீங்க பாதிப்பு ஏற்பட்டா நான் என்ன செய்வேன் நான் செலுத்தின அந்த தொகை உங்கள்ட்ட இருந்து வாங்கிக்குவேன் அப்படி பாதிப்பு ஏற்படல நம்ம வாங்க போறது கிடையாது அப்ப இதே மாதிரி தான் அந்த மனிதனுக்கு அந்த மருத்துவ இன்சூரன்ஸும் இதே மாதிரி தான் மருத்துவ இன்சூரன்ஸ்ல என்ன இன்னைக்கு ஒருவர் தன்னுடைய மருத்துவத்திற்காக இன்சூரன்ஸ் செய்யறாருன்னு சொன்னா வருஷ வருஷம் செய்வாரு இந்த வருஷத்துக்கு கெட்டுறாருன்னு வைங்க அவருடைய உடல்ல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைன்னு சொன்னா அதை அடுத்தவங்களுக்கு பயன்பட்டு போயிரும் அந்த துவா அந்த தொகை வந்து அடுத்தவங்களுக்கு பயன்பட்டு போகும் இவருக்கு வந்து திருப்பி வர போறது கிடையாது நான் எவ்வளவு ரூபாய் கட்டணும் அவ்வளவு ரூபாய் எனக்கு திருப்பி கொடுங்க என்று கேட்க போறது கிடையாது இவருக்கு நோய்வாய்ப்பட்டால் அது அந்த நிபந்தனையோடு சேர்த்து போறதுனால நான் நோய்வாய்ப்பட்டா எடுத்துக்கிடுவேன் இல்லாட்ட இந்த தொகை அடுத்தவங்களுக்கு போயிரட்டும் என்ற அந்த நிபந்தனையோடு சேர்த்து செய்வதனால் அது செய்வது எந்த தப்பும் இல்லைன்னு விளங்குது அல்லது எல்ஐசில் அப்படி ஏதாவது சொல்லப்படுதா நீங்க கேட்டுங்க உங்களுக்கு எதுவும் பிரச்சனைனா நாங்க என்ன செஞ்சிருவோம் எல்ஐசில தருவோம் இல்லாட்ட உங்களுக்கு எல்ஐசில இருந்து எதுவும் தரமாட்டோம் இப்படி சொல்லப்பட்டால் நீங்க என்ன செய்யலாம் அந்த வாகன இன்சூரன்ஸ் செய்யும் அதே மாதிரி இந்த தனி நபருக்குள்ள அந்த மருத்துவ இன்சூரன்ஸ் ஒப்பிடலாம் ஆனா எல்ஐசில் அப்படி செய்யறது இல்ல இல்லைசில் என்ன பண்றாங்க கெட்டுன அந்த தொகையும் அப்படியே திருப்பி கொடுக்கப்படுகிறது இடையில இறந்துட்டாலும் அவங்க எவ்வளவு தொகைக்கு போட்டாங்களோ கொடுத்துடுறாங்க அவர் இறந்து போகாவிட்டாலும் ஒரு இருபது வருடம் அல்லது ஒரு பத்து வருடம் என்று ஒரு தொகையை அவர் நிர்ணயிச்சிருக்க பட்சத்தில் அப்ப என்ன செஞ்சிருக்காங்க பத்து வருடம் கெட்டி முடிச்சுட்டாருனா அவர் ஆரம்பத்தில இருந்து எவ்வளவு கொடுத்தாங்களோ அது அப்படியே திருப்பி கொடுக்கத்தானே செய்யறாங்க கொடுத்ததோடு இல்லாம அதோடு எக்ஸ்ட்ராவும் சேர்த்து கொடுக்கத்தானே செய்யறாங்க அப்ப இதையும் அந்த மருத்துவ இதையும் நம்ம சொல்ல முடியாது மருத்துவ இதுல என்னன்னா நான் கொடுக்கறது எனக்கு இது தேவைப்பட்டால் நான் வாங்குவேன் எனக்கு மருத்துவ உதவி தேவைப்பட்டால் நான் அதை வாங்கிக்குவேன் மருத்துவ உதவி தேவைப்பட்டால் அதுக்கும் எனக்கு சம்பந்தம் இல்லை அதை அடுத்தவங்களுக்கு கொடுத்துக்கிடுங்க என்ற அந்த நிபந்தனையோடு வர்றதுனால நம்ம அது செய்யறோம் இதுல இந்த வேறுபாடு இருக்கிறதுனால தான் முஸ்லீம்கள் அதை என்ன செய்வாங்க அந்த மருத்துவ இன்சூரன்